Hola amigos, lo prometido es deuda, lunes 9 de septiembre, Virgen de Aranzazu, acordarse de felicitar a las Aranzazu, yo esta mañana lo primero que he hecho ha sido a mi mujer hacerla así, sin decir nada, se me queda mirando, algo así, y después vuelvo y digo, felicidades, ella no se acordaba. Vamos a recuperar un poco el tema este de la pintura para torpes, y si os acordáis, en el vídeo de ayer donde hice la introducción, estuvimos comentando la importancia de elegir con qué color vamos a trabajar. Entonces, si os acordáis y si no retomáis el vídeo de ayer, hicimos un bosquejo en rojo, un bosquejo en amarillo, un bosquejo en azul y otro que yo cogí con mis colores que se trataba de realizarlo en verde. Entonces tenemos la obra original que vamos a repintar y ahora lo que quiero es enseñaros eh, qué efecto produce estas obras enmarcadas y vamos a retomar y os voy a enseñar el catálogo de uno de mis maestros allá por los años 70 en Palma de Mallorca. O sea que primero a lo práctico, cada uno elegir su color. Por cierto, en los comentarios no me habéis puesto con qué color queríais o os gustaría o os sentiríais más cómodo para realizar las obras. ¡Hop! Marco clásico, típico de los años 60, años 70, obras de un pintor que en los años 30, en los años 40, eh, fue súper famoso, falleció en los años 80. Entonces aquí tenéis una idea de esos rojos enmarcados con un marco clásico. La misma obra, mismo pintor, pero en tonos amarillos. Aquí tenéis la misma obra, mismo autor, pero realizado con la paleta de colores azules. Y mismo autor, pero realizado con la paleta de colores verdes. Si os dais cuenta, estamos tratando la misma obra, estamos tratando con los mismos colores básicos, rojo, azul y amarillo, la obra puede ser absolutamente distinta y puede transmitir absolutamente algo eh, absolutamente distinto a los ojos del espectador y esto sería la obra de este pintor. ¿Vale? Entonces vamos a modernizar esto ahora un poquito más y vamos a coger lo que sería un marquito de una nota eh, de un pintor para que veáis el mismo efecto pero con un marco con una María Luisa o o una María, o como se le quiera llamar, con unas tonalidades distintas. ¿Veis? Así ya no tenéis que estar probando marcos en la galería de arte. Ya los probamos aquí. Aquí tenemos el otro, tonos azules. Y por último tenemos el de tonos verdosos. Bueno, en, en estas obras que estoy haciendo, incido y reincido en que el color rojo está dominando toda la obra, desde el cielo, el mar, las rocas, los reflejos, en este es el color amarillo el que está dominando toda la obra, el color azul el que predomina en toda la obra y el color verde. Entonces, ahora, para que tengáis un ejemplo real de... De, de un autor y qué hacía, y además que fue eh, uno de los grandes artistas considerados de su época, como fue Tarrasó, os voy a enseñar un catálogo porque ahora ya tenéis una noción de cómo podemos enfocar nuestra obra y con qué estilo o con qué carácter podemos ir repintando esa obra antigua que tenemos. Entonces, mirad, os voy a ir enseñando el catálogo, pero en este caso lo vamos a comentar. Vamos a ir viendo obras por obras, vamos a ver quién era, quién era el, el autor, qué era lo que hacía y a ver qué os parece para que vosotros tengáis una idea. Mirad, esto es una marina, es, el puerto, es la zona de Montjuic, en Barcelona, con el puerto. Si os dais cuenta, en esta, en esta obra que hace 19 por 24 centímetros, 19 por 24 centímetros, es una obrita pequeña, es del año 1940. 
Aquí el pintor en los años 40 ya utilizaba una gama de amarillos para el cielo con los azules, los rojos y daba esa tonalidad distinta a ese fondo para marcar esa línea oscura del horizonte marino. Rojo, azul y amarillo, 1940. Puerto de Barcelona con Monjuic al fondo. Si nos vamos a la siguiente, es el Castell de Gra Granera del año 1938, dos años anteriores a la obra que hemos visto antes. Este hace 102, 102 por 92. Aquí predominan esos colores violetas, esos colores sacados del rojo, y ese cielo es azul y blanco. Es una obra, tener en cuenta, digo que es una obra anterior, donde el pintor todavía no había descubierto esa paleta tan intensa eh, y tan subida de tono que tenía, donde sus obras eran más realistas. Yo casi aquí las considero naif pero pensar que este pintor nació en 1900 y falleció en 1980, a la edad de 80 años. Falleció el 1 de abril de 1980 en concreto. Y evidentemente en el año 38, él tenía 38 años y necesitaba realizar un tipo de pintura que comercialmente eh, estuviese en el mercado, esas pinturas tan pesadas esas pinturas que parecen más de, de, de despacho de un ministro franquista que otra cosa, tan tétricas, que de estas habéis visto y veréis infinidad. Pero, dos años después, otra vez, 1940, aquí tenéis otra obra del mismo pintor. Eh, esta es una de esas obras que yo considero que, que realmente eh, dicen ya mucho de lo que sería su obra a lo largo de su historia y de su currículum. Mirad, Aquí tenemos el cielo, que es ese tono rojizo, ese tono pálido, con esas nubes en amarillo, su amarillo, y esos golpes de gris blanquecino para las nubes. La montaña con esos tonos azulados, esto es un azul real, con esos tonos ocres, esos, esos amarillos, que inundan toda la obra, desde la palmera, las casas, hasta los jardines. Eh, esto es una obra que representa la, el paisaje del pueblo de Deyá en Mallorca, en el año 1940. Y esta obra hace 120 de altura por 110 de anchura. O sea que poco más o menos estamos hablando de las medidas que yo utilizo en los papeles que hemos adquirido para todo este curso de pintura para torpes, para todo este proyecto que llevamos haciendo este año. Yo siempre estoy haciendo las obras casi todas en 120 por 80. Para que veáis la importancia de conseguir en esas medidas, pues quizás esas profundidades y donde se pueda observar perfectamente esa gama, esos colores, esos matices que han estado utilizando los maestros de la pintura, digo contemporánea, porque fallecido en el año 80, yo conocí al señor Tarrasó eh, aproximadamente allá por los años 70 hasta el año 78, que ahora os diré las exposiciones que hizo allá en el Casal Soyeric. Yo tenía vivienda en Soyer, precisamente, en la Galería Bear, eh, en fin, que era un pintor típico en las, en las reuniones de pintores y de galeristas de la época de los años 70 en Mallorca. Otra marina, donde tenemos que predomina el color azul, y esos tonos violetas que yo os estuve enseñando ayer, que estaban dentro de mi paleta de colores. El cielo es azul, la profundidad del azul en la montaña que indica la distancia, ese color azul en el horizonte, y tenemos esos tonos verdes, esos tonos verdes tan típicos del pintor, en la proximidad que nos hace sentir o presentir las transparencias de las olas que es algo que también estuvimos comentando en el vídeo de ayer, dejar esos tonos verdosos en la, primera, en la primera línea de mar, en lo que es el rompeolas, para dar esa sensación de luminosidad. Aquí tenemos, bueno, este en concreto, esta nota, esta marina, 
también son tamaños pequeños, es un óleo sobre tela de 46 por 38 centímetros. Aquí tenemos otro paisaje donde veis esa gama de amarillos y naranja que combinados otra vez con el azul y ese fondo violeta dan ese contraste y esa profundidad que casi se podría decir que es una pintura naif, es una pintura de haber casi repintado un cuadro a su estilo. El, aquí tenemos el verde, amarillos, violeta, se rojizo con azul para indicarnos el camino, ese violeta más azulado, profundidad, y sin embargo utiliza un azul más profundo para la zona más próxima. ¿Eh? Esos ocres, naranjas, amarillos. Después tenemos aquí una pintura sobre el Pirineo catalán que teóricamente eh, tendría que estar todo en verde. Es una pintura también del año 40. Aquí Tarrasoy ya estaba cogiendo sus colores clásicos que eran esos amarillos y el verde y ese violeta a través del rojo conseguido entre el azul real y el rojo, el, no sé si empleaba el rojo cadmio medio o empleaba una escarlata y lo iba configurando. Ahí jamás profundice. Es una obra de 55 por 60 centímetros y del año 40. Tenemos otra obra del año 41, ya veis que esa transición años 38-40 y a partir de 1940 vuelve a coger esas tonalidades en toda su obra y aquí tenemos pues esos naranjas en primer plano, esos tonos rojizos, pero que en su conjunto la obra da una sensación de color armónico, es como si tuviese una paleta escueta donde ha utilizado rojo, azul y amarillo y por supuesto el verde que él empleaba. Esta obra hace 40 por 40. Paisaje de, del Pirineo catalán, pero esta es del año 43. Imaginaros la diferencia tan grande, la que había del año 40 con esos tonos tan apagados y esta del año 43 que ya había crecido su paleta. Tenemos otra vez los amarillos, los azules violeta y tenemos ese azul ya donde eh, iba aclarando muchísimo más el azul real y esos golpes de blanco amarillento para las nubes. Esta es del año 43, es un óleo sobre tabla, es una nota pequeñita que hace 9, 9 por 13, una nota de trabajo. Y yo recomiendo a mis amigos, que es lo que yo hago, que estas notas de trabajo, estos apuntes de color, yo hoy en día los hago con ceras grasas, ceras al óleo, porque resulta mucho más fácil sobre una cartulina, sobre un cartón y una caja de ceras, llevar todo el aparejo necesario para hacer apuntes que después puedes trasladar a las telas. Y tampoco las telas o las tablas que se utilizaban antiguamente tampoco no tienen tanto valor en el mercado ni tanto valor comercial porque realmente el mundo ha cambiado muchísimo desde los años 40 hasta hoy. Aquí, 1962, un óleo sobre tela de 50 por 60 centímetros. Aquí todos sus verdes, color oscuro, ese tono azulado, esa zona, ese, ese semblante de, de oscuridad, pocos golpes lumínicos, pero sigue empleando sus colores básicos, rojo, azul, amarillo y verde, con una u otra tonalidad, más subidos o más bajados de tono, pero evidentemente es una obra muy, muy, muy monocroma. Ahora nos vamos a otra obra, esta es de 142, 142 por 190, casi 150 por 2 metros, un óleo sobre tela, es el pueblo de Deyá, la zona de Deyá, este pueblo de la parte norte o zona montañosa de Mallorca, está Deyá, Vaindemosa, Soyer, que es una zona que ha habido infinidad de pintores, además es una zona que conozco bien, porque, porque la conozco, porque he estado viviendo casi en Soyer. Entonces, 
Aquí tenéis este oro sobre tela de ya desde la cala de 142 por 190. Volvemos a tener los amarillos imprescindibles en su paleta, ese verde también imprescindible en su paleta, verdes oscuros, verdes claros, esos azulones y esos violetas para la profundidad de las montañas y su cielo azul. Mil, este creo que es de 1900. 50 o por ahí, no tiene fecha en concreto. Paisaje, óleo sobre tela, 54 por 65. Otro paisaje de la Costa Brava de, o de la Costa Mallorquina. Apuntalando sencillamente con un esbozo una rama de pino entre las rocas, pero volvemos a tener los verdes, azules, y con los rojos o con los amarillos coger y volver a montar sus ocres y marcar esas zonas de profundidad con esos azules profundos para hacer el reflejo de las rocas. Esta que os he comentado antes era de 1948. Eh, una marina de Vallemosa, la zona de Vallemosa que os he comentado, que también es la zona esta de, de la zona de la cordillera norte de Mallorca. Ahí está pues, la parte de Puypuñent, está Berlán, está Deyá, Valdemosa, hasta Soyer. Después de Soyer, pues ya te vas hacia, hacia las costas estas de Poyensa y de Alcubia. Esta obra es de 1942, la Marina de Valdemosa, 1942. Es un óleo sobre tela de 61 por 74. Aquí volvemos a encontrarnos una obra donde el pintor ha elegido sus colores preferidos. Amarillo, verde, rojo, verde, con esas tonalidades azules, pero es un azul verdoso. Y esta obra la he visto al original, está en una colección particular y es una, es una, es una nota con bastante verde, con bastante verde. Aquí, si os fijáis en la marina, eh, se vuelve a repetir el concepto estético que yo os dije. Es un fondo más oscuro al horizonte para dar sensación de profundidad. La marina, en su parte más cercana, es de color muy claro, color clarito, hasta casi blanco. Y el cielo es a la inversa. La parte baja del cielo es un color más claro y la parte superior del cielo es la parte más oscura. ¿Eh? que es lo que le da profundidad. Los tonos azulones pues, van marcando lo que son las sombras y dentro de ese azul, este verde vejiga intenso, que más que dibujar o más que pintar o más que esquematizar un primer plano de una vegetación, lo que hace es insinuarla. Esta obra hace 61 por 74. Una nota de la cala de Deyá, de 1945, pero nos vamos a otra obra del año 45, que es una marina, es muy pequeñita, también es una nota, es un esbozo de 18 por 18 centímetros, donde, insisto, que vuelvo a mostraros una línea de horizonte de la marina, en este caso la ha sobreelevado, si veis o recordáis las medidas que hicimos, nosotros trazamos la línea del horizonte justo en mitad del cuadro. Pero que podemos elegir, podemos elegir qué profundidad le damos al horizonte, más alto o más bajo. Aquí tenemos otra vez la gama de azules, el verde, esos tonos amarillentos y prácticamente Prácticamente aquí rojo no hay, hay un pequeño ocre, un pequeño rojizo que ha conseguido a través de la mezcla de amarillo, pero vamos, algo escueto. De todas formas es una nota de trabajo de 18 por 18 centímetros. Aquí nos vamos a una marina de 2 metros por 2 metros y medio, 200 por 256, año 1947. Tenemos una línea de horizonte, en este caso clara, porque solamente ha marcado lo que es la línea del cielo, la parte clara. La zona oscura la ha traído más próxima. 
dando esa sensación de, de mar agitado, de mar sucio, de tormenta, de viento. Y nos vamos otra vez al cielo, cielo de la profundidad, la parte baja de la marina, color clarito, y la parte superior del cuadro, color más oscuro, para que se pueda apreciar mejor la zona de profundidad. El movimiento lo ha hecho esbozando sencillamente un velero muy torcido, con lo cual nos dice que el viento viene de izquierda a derecha, y las olas también vienen de izquierda a derecha, y las olas rompen sobre las rocas del acantilado de izquierda a derecha. Y esto incido, insisto, porque muchas veces cuando estamos aprendiendo a pintar, o estamos copiando una obra, o estamos imaginando una obra, hacemos las olas y después el barquito, para que se vea bonito, lo ponemos vertical. Entonces, importante en una obra, aunque seamos aprendices, aunque estemos aprendiendo, es de dónde va a venir la luz y que toda la obra sea coherente, tanto en color como en su construcción. Calafiguera, Mallorca, un óleo sobre tela, 2 metros por 2,56. Eh, es del año 1947. En esta obra, en esta obra, si os fijáis bien, estos tonos verdosos que está utilizando Tarrasó, eh, yo creo, yo creo, y la familia Codornío en este caso me lo tendría que confirmar, que la obra de Codornío en ciertos aspectos, en ciertos as aspectos eh, tiene algo de, de ese aroma de estas figuras de Tarrasó de esta época de los años 50. No sé si es porque Calafiguera evidentemente tiene estas tonalidades, que sí las tiene, pero las calas de Calafiguera fueron motivo, motivo de muchos cuadros de Daniel Codornio. De hecho, el cuadro que yo tengo es una, es una marina con un yaut mallorquín, precisamente de, de Calafiguera. Eh, pero volvemos a lo mismo, tenemos el color azul, color amarillo en sus diferentes tonalidades y el Vamos, y el verde en una u otra intensidad, con uno u otro cromatismo subido o bajado de tono o en sus mezclas, en las obras de Casimiro Martínez Tarrasó. Cala Castells, hacia el año 1947, un óleo sobre tela, 90 por 100 centímetros. Tenemos otra vez esos tonos amarillos y azules que contrastan en la obra, esos tonos azules intensos eh, mezclados con esos rojos para crear esa profundidad y lo que os digo, eh, pone el color que quiere a las cosas que quiere, como cualquier buen pintor. Eh, Caló de Emboira, 1948, óleo sobre tela, 120 por 110 se parece muchísimo a la obra que os he enseñado antes de Calafiguera. Es la misma zona, pues volvemos a tener los verdes en el mar, volvemos a tener los amarillos y fijarse aquí la paleta de grises que ha utilizado, ese gris cálido que yo os estuve enseñando ayer y que ahora os volveré a recuperar en las pinceladas que he dado para que se destaque más las tonalidades de rojo, verde, azul y amarillo de la obra que vamos a hacer? Rojo, grises, amarillo, verde, azul, con esa mezcla de rojizo para dar ese tono violeta. Y la verdad es que quedan unas obras bastante interesantes. Incluso esas obras las trasladaba a los retratos. Esto es un retrato hacia el año 1948. Es un óleo sobre tela de 73 por 60 centímetros. Pero vuelve a tener su amarillo, su verde, su azul. Una cueva marina, una acuarela sobre papel, una nota, un esbozo de 21 por 27 centímetros. Las cuevas de Campaner, de Campanet, perdón, en el año 1948, es un wash de 75 por 75 centímetros. En Mallorca eh, hay muchos pintores que han hecho eh, trabajos y estudios dentro de las cuevas. Las cuevas que podéis encontrar en Mallorca, si veis alguna vez, son las cuevas de Génova, las cuevas de Campanet, las cuevas del Drac y después hay otras en la zona de Campos que no me acuerdo cómo se llaman. 
eh, las de Campanet otra vez, con sus estalactitas y estalamitas. Y yo que he estado dentro de esta cueva, os garantizo que verde no hay. Amarillos, quizás algunos reflejos con la luz, con la luz. Y el agua, con poquita luz, más que azul, se ve negra. Sin embargo, el pintor, pues bueno, traslada dentro de su, de su paleta, de su gama cromática, eh, este, este tipo de cuadro, este tipo de, de obra, de un interior con luces y sombras, y sin embargo es decorativo y es muy luminoso. Otra marina, Cala de Santañé, 1948, 130 por 140. Otra vez tenemos los amarillos, otra vez tenemos los azules y otra vez tenemos los verdes. El rojo puenteado con azul bajado de tono, subido de tono, para dar esa sensación de profundidad y con esos colores violetas, pues conseguir trasladar al observador esa sensación de, esas, de esos peñascos rocosos, calcáreos, hay muchísima roca de infinidad de colores en esa costa mallorquina con el juego de luces y sombras. Aquí tenemos otra vez Cala Santañí, del año 1948, un óleo sobre tela de 120 por 170 centímetros y otra vez la paleta del pintor nos trae a sus azules, sus verdes, sus amarillos y sus rojos mezclados con ese azul para darnos esa sensación de profundidad. Otra vez recurro a la marina, aunque sea aquí esbozada, esa profundidad, ese tono azul intenso y que va aclarando hasta el verde y que la parte inferior de este cielo evidentemente es clarito para que se vea vamos, de forma nítida su, su distancia y los amarillos en todos los golpes, incluso para hacer las zonas de sombra de, de estas casitas, pues está empleando en lugar de otro color, está empleando el amarillo y ese verde clarito al fondo que es vamos, eh, la luminosidad llevada a una tela. Los retratos no voy a dar demasiada importancia a ellos, pero está su paleta de colores, esos verdes, esos amarillos, esos azules y esos rojos. Aquí tenemos otro retrato, rojo, amarillo, azul, con esas tonalidades de azul prusia o azul ultramar intenso, mezclado con un poco de rojo para dar esas sombras. Nos vamos otra vez, cala de ya. Puesta de sol, año 1948, un óleo sobre tela, 90%. Horizonte, cielo amarillento, las rocas de los acantilados con amarillo, esa mezcla de rojizo traído casi al ocre, amarillos, azules, ese prusia intenso con verde para esbozar lo que son las ramas de esos olivos milenarios de la costa norte de Mallorca y ese azul mezclado y roto con esos blancos grisáceos para dar esa sensación de luz y sombras que necesita toda la pintura. Sin título, este es un interior, es un óleo sobre tela de 60 por 55 centímetros, azules, verdes y amarillos, y el rojo escueto para apuntar ciertos elementos estructurales que nos dan sensación de sombra dentro de toda esa gama lumínica que ha utilizado el pintor. Y el árbol sencillamente es un esbozo en azul, un esbozo en azul, donde quedan insinuadas las ramas, donde el azul más intenso de lo que es el árbol contrasta con ese azul más clarito del cielo. Y en la parte inferior, esa, esta oscuridad de sombras, pues sencillamente ha empleado azul, el, una, una mezcla de azulón con blanco o gris y unos golpes de verde que da la sensación de que se está reflejando este verde de estas plantas, de esta parra en el, en el suelo. Espero que no os aburra porque realmente estamos haciendo un repaso de lo que es esas pinturas con esa tendencia monocroma de amarillos, 
verdes, azules y esos esbozos en colores más oscuros que más que dibujar y ser un paisaje nítido e hiperrealista nos lleva dentro de la gama de colores impresionistas pero con la paleta del pintor. Esta obra es un paisaje de 1950 y es un óleo sobre tela de 60 por 73 centímetros. Nos vamos ahora a un rincón típico de una masía o, o de la costa catalana o de la costa de Mallorca. Es del año 49, es un óleo sobre tela de 60 por 73 centímetros, pero sigue estando la paleta del pintor azules, amarillos y poco más. ¿eh? Sin olvidarnos, por supuesto, del verde característico del pintor. Esta obra es encantadora, casi parece Nile. Esta me encanta. Esta me encanta porque es un óleo sobre tela de 80 por 65 centímetros, donde ha empleado el añil, el rojo, con gris, para insinuar la rama de un olivo retorcido. Este azul, perdón, este verde, este verde añil, este verde, vamos, lo tengo por ahí en uno de mis colores y creo que lo tengo casi sin usar de la Casa Goya de hace 50 años. Nos insinúa la silueta del árbol. Tenemos ese rosa pálido, frontal de la casa, cubierta del tejado azul, que es el mismo azul que está inundando casi toda la obra, mezclado con esos golpes de verde. Cala Figuera otra vez, yo creo que era la zona preferida del pintor Codornio. Vuelve a tener estos yauts azules, toda, esa, toda este agua y estos reflejos azul y verde, e incluso emplea el verde para dar la zona de sombra a la construcción de esta casa, que no es una casa, es un embarcadero, pero bueno, y emplea incluso el verde para hacer la cubierta del tejado, aunque tenga un poquito de luz, verdes y azules y amarillos. Y aquí el rojo, no sé si lo emplearía para hacer alguna de las transiciones, quizás, con alguna, con alguna, con alguna figura o algo, pero realmente no lo puedo ver. Estos vamos a obviarlos, porque esto es algo tan típico, pero sigue empleando sus colores, un picador de estos de toros en amarillo. Azul y verde. Una maternidad. Hacia el año 60. 108 por 96. Entonces, esto está en un museo. Bueno, en un museo no, en concreto está, eh, pertenece a la colección de la galería Orracno ya en Mallorca. Y yo pienso, las obras que yo he hecho a veces insinuando estas abstracciones y estos golpes y estos juegos y, y pienso lo absurdo que es algunos comentarios cuando uno de mis maestros estaba haciendo obras ya con esta, con esta intención, con esta intencionalidad y con esta paleta de colores allá por los años 60. Otra de las obras que me gusta y es una obra que está en la colección de la Galería Oliver Maneu de Palma, que es, que es un galerista famosísimo, donde otra vez la obra de Tarraso me dice, mirad qué cielo, el perfil de la montaña lo ha hecho en blanco, bueno que no es blanco blanco, ya os lo garantizo, pero lo ha insinuado, lo ha delimitado, lo ha li alineado y tanto el fondo de la montaña, tanto el fondo de la montaña como el cielo es rosa y hay unos golpes de azul, unos golpes de verde, estos golpes de naranja. La gama de colores de las fachadas de las casas es un tono ocre verdoso, verdoso y este tono anaranjado, este tono rosa, que es casi la composición del resto de la obra. Verde, un poco de naranja, este violeta con este verde. Por lo tanto, el hecho de querer pintar exactamente lo que vemos, creo que debe quedar un poco a criterio del pintor y tiene que aplicar su paleta. En este caso, otra obra. Esta es del año 58, 
es un óleo sobre tela de 54 por 60 centímetros y sencillamente son unos pollitos aquí, ¿eh? una posesión, no sé si de Cataluña, una posesión es como una granja, es, es un campo con una casa. En Uruguay dirían es un quincho, lo que pasa es que es un quincho de piedra que a lo mejor es del año 1400, pero vuelve a estar con sus amarillos, vuelve a estar con sus verdes y esos azules con esas nubes insinuadas en color rosáceo. Ahora nos vamos a ir a otra posesión, a otra, otra finca de estas rurales de, de la zona de Cataluña, del Pirineo catalán o de la propia sierra de, de Mallorca, esta no sé dónde está ubicada, eh, es la posesión de Can Perola del año 1958, es un óleo sobre tela de 128 por 166 centímetros, pero vuelven a estar, vamos, ineludiblemente su paleta de colores con sus amarillos, sus azules, sus rojos y sus verdes. Unos girasoles al estilo de Van Gogh, dentro de la paleta cromática de Casimiro Martínez Tarrasó. Esto es una obra del año 56, un óleo sobre tela de 60 por 55 centímetros. Aquí tenemos otro, también del año, este es del año 65, donde ha utilizado ya incrementando esa paleta con esos azules para hacer las sombras, su verde y su amarillo. Eh, esto es un óleo sobre tela de 110 por 50 centímetros. Cas Catalán es una playa eh, próxima a Palma de Mallorca, lo que es la capital, y era el sitio típico donde íbamos de jóvenes porque había un autobús que se cogía en la Plaza de la Reina, en el Bor, que nos llevaba a la playa esta de Cas Catalán, eh, Calamayor. Esto es una obra en torno al año 1960, es un óleo sobre tela de 60 por 73 centímetros. 1960 su amarillo, y aquí fijaros, el cielo, el cielo es verde, verde, no os creáis que lo ha hecho azul, no, lo ha hecho verde, y sin embargo, con sus azules y sus verdes en el mar, pues está consiguiendo una claridad, una transparencia, está consiguiendo coherencia en su obra, y los árboles que tenían que ser verdes, no, son azules, azules. ¿Por qué lo hizo? Porque le dio la gana y mira qué bonito queda. Aquí tenemos Port de la Selva, 1959, un óleo sobre tela de 96%, el cielo es verde, verde, el cielo es verde, el mar es azul y en lugar de hacer la línea de, de profundidad, hacerla oscura, como le ha dado oscuridad a lo que es la entrada de la cara, lo que es la, con, la, la montañita, lo que es el acantilado, pues sencillamente ha dejado insinuado la zona clara en la parte baja del cielo para darnos esa, esa sensación de horizonte. Otra vez tenemos ese rojo que él lo traslada con rosa, tenemos su verde y, por supuesto, no podía faltar su amarillo. Y los árboles aquí son grises. Tenemos un árbol de color gris rojizo con su paleta de colores y las ramas son blancas. Sí, no son marrones, son blancas. Y aquí tenemos, que se puede apreciar más, ¿eh? donde ha hecho el juego de luces. Esta parte de árboles que están en sombra más oscuro y esta parte de árboles que él dice que le está dando la luz, pues evidentemente está hecho en gris rojizo. ¿sí? Porta la selva. Paisajes, un camino del año 55, 41 por 33 centímetros. Aquí tenemos otro, la balsa, eh, también en la zona de Deyá, en Mallorca, año 1961 un óleo sobre tela de 41 por 34. Aquí tenemos otra de esas obras que, que si te dicen que la ha pintado un niño, pues igual te lo crees, ¿no? 
Pues esto es de ya, año 1960, pensar que aquí el pintor ya tenía sus buenos 60 años, estaba muy consolidado. Este, esta obra pertenece, no sé si seguirá perteneciendo a la colección de la Galería Orac Moya, y aquí tenemos sus ocres, su rojo con esa mezcla de azul que él empleaba que nos da ese violeta, sus amarillos y su azul. Verde, rojo, amarillo y azul. Sus rojos, sus verdes, su amarillo y su azul. Mezclado eh, con diferentes intensidades, diferentes cantidades, para dar una obra que sigue dentro del estilo del pintor. Caball Bernat, ocres, para darnos la sensación de esa, de esa roca caliza. El mar es verde. Y el cielo, que tenía que ser todo azul, pues ha puesto verde. Esto es verde, esto es verde, esto es verde. La playa, que tenía que ser ocre, es azul. Las casas, que tenían que ser o naranjas o rojas, pues es azul. Y sus verdes degradados, este verde os lo enseñaré un día que es de la paleta del maestro Orac. Después tenemos aquí otra obra, una masía, una posesión de estas típicas de Cataluña o de la zona de Mallorca, es en torno al año 1962. Es un óleo sobre tela de 92 por 73 centímetros. Verde, azul, violeta, un azul muy cargado, con esos grises blanquecinos, y las plantas, los árboles, están insinuados con ese rojo y esas mezclas de azul de distinta intensidad para darnos la sensación de profundidad que la consigue con este azul que nos dice dónde está ese horizonte visual que él ha marcado para encajar la casa. La sombra de la casa... La sombra es verde, no es amarilla, ni naranja, ni es verde. Y la zona esta blanca que aquí veis tan blanquecina es un color pálido amarillento igual que la parte delantera de la casa. De ya hacia el año 62, un azul intenso, sin embargo ha estado mezclando sus amarillos y sus verdes y estas profundos azul ultramar con verde para darnos esa sensación de, de, de sombra, esa sensación de falta de luz y los reflejos están en verde. Aquí el pino tradicional que en este caso lo ha hecho en rojo, tono rojizo. Aquí tenemos otra marina, otra vez hacia el año 1962 y tenemos esos reflejos blanquecinos, esos violetas, ese blanco, todo blanco, nada de azul en el cielo para darnos esos contrastes y sus clásicos amarillos. Y el árbol es azul violeta, violeta, nada de verde, nada de marrón, nada, violeta. Cala San Vicens, hacia el año 62 un óleo sobre tela de 50%, mar verde, cielo, cielo, el cielo. No voy a decir de qué color es el cielo porque vosotros mismos los estáis viendo. Entonces la combinación de sus rojos, sus amarillos que dan estos ocres, estos verdes, este golpe de rojo puntual donde insinúa esta caseta de pescadores y... Los barquitos, en lugar de hacerlos de colorines y fijarse en el detalle, sencillamente es un, nada, un esbozo hop, de color blanco. Que si no estuviesen, pues no harían nada. Aquí tenemos una obra, una zona interior de, de una vivienda, de un pasaje, quizás de un pueblo, porque no, no tiene título, es un óleo sobre tela de 55 por 65 centímetros. Azules, azules, amarillos, rojos y verdes. Aquí tenemos una 
obra sobre la Costa Brava catalana, también en torno al año 62, es un óleo sobre tela de 54 por 65 centímetros. La playa, el principio, es verde y las rocas son rojas, rojizo, rojo, violeta. Y los niños están ahí y las personas están ahí, que vamos, como los barquitos anteriores que están insinuados. Otro paisaje, la Casa Roja, la zona de Bellá en Mallorca, año 1962, un óleo sobre tela de 110 por 120. Esta pertenece a la colección de la Galería Jaime III en Palma de Mallorca. Y si os volvéis a fijar, si os volvéis a fijar, el cielo es verde, verde vejiga, verde. Y la montaña es ocre amarillo. Y evidentemente el título de la obra es La Casa Roja, pues ese marrón para la zona de la casa. Ahora nos vamos otra vez a Cap de Creus. Un óleo sobre tela, 95 por 108, año 1962, también de la colección de la Galería de Mallorca, eh, la Jaime III. Ahí había un pintor que era Mir, que a mí me encantaba, que tenía mucha obra en, en, esa, en esa galería. ¡Hala! Cala San Vicente, Caball Bernat, otra vez, año 1962, un óleo sobre tela, 177 por 239. El cielo, el cielo es verde. Lo que pasa es que la parte baja es verde clarito y la parte alta es verde oscuro. Y la montaña es roja. Y el mar, el mar es verde. Nos vamos otra vez a la, misma, a la misma zona, que es otra vez Cala San Vicente, el mismo año, 1962, óleo sobre tela, 130 por 169. Aquí ha dicho, bueno, voy a emplear menos verde en el cielo, pues le voy a poner un poquito de azul, pero sí voy a seguir haciendo caball Bernat, aquí en Cala San Vicente, lo voy a hacer rosa. Y la casa la voy a hacer amarilla, aunque sea blanca, da igual, yo la hago amarilla, tejado amarillo. Tejado amarillo, eh, ocre clarito con amarillo, ocre más oscuro con amarillo. La arena de la playa, amarilla, nada de, de sombras, de no, amarilla. ¿Por qué lo hago esto y lo digo esto con este sarcasmo? Bueno, lo digo con, con, todo, con todo el cariño porque considero a Martínez Tarraso, a Casimiro Martínez Tarraso, uno de mis maestros y que he, he tenido he tenido la ocasión de ver sus obras en vivo, en tenerlas cerca, he tenido la ocasión de considerarlo uno de mis maestros y creo que tiene una pintura que en España ha sido mal valorada. Eh, ahora os leeré también algo de su biografía para que veáis que se pueden hacer cosas, que se puede conseguir ese éxito efímero que tenemos algunos pintores, ese minuto de gloria, con cosas que están fuera de lo que es usual y que un, un pintor aprendiz debería de ver, debería de conocer este tipo de obra. En este caso, también os enseño el cielo de color verde, las montañas de color azul, la casa de color verde el tejado de color amarillo, el camino de color amarillo. Y aquí vuelvo a insistir para muchos aficionados y vuelvo a decir lo que digo siempre. Mirad, el que hace las cosas como las hacen todos, llega al mismo sitio que llegan todos, no llega a ningún otro sitio. Esto es un hippie, París, año 64, un óleo sobre tela, 70 por 50. Aquí tenéis otra obra, eh, una, una, una imagen nocturna eh, del año 64, óleo sobre tela, 118 por 95. Otro paisaje, otra vez Cala San Vicente, año 70. 
un óleo sobre tela de 80%. Sus verdes, sus amarillos, sus rojos y sus azules. Ahora nos vamos a Sacalobra, año 67. Un óleo sobre tela de 80 por 65. Esto es una playa y este es el borde de la playa. En este torrente, el torrente de Parells, es donde estos días ha fallecido una turista eh, arrastrada por el agua. Eh, y desde aquí, pues bueno, en mi, le acompaño en el sentimiento a cualquier persona que, que tenga este tipo de accidentes. La costa mallorquina, la costa norte mallorquina y estos parajes son muy bonitos, pero son muy peligrosos. Y cada año, cada año hay alguna desgracia. Os lo traigo a colación porque está el agua de color verde, lo que son las olas sobre la playa es de color amarillo y el cielo que ha pintado aquí de saca la obra es totalmente ocre amarillento y este azul verdoso que vuelve a tenerlo en el cielo. Del torrente de Paréis de Sacalobra tengo una obra, un óleo en casa, que un día os lo enseñaré para que si recuperamos un poco este vídeo, esta imagen, podáis ver la gran diferencia que hay entre unos pintores y otros, entre unos paisajistas y otros, entre un concepto de exclusividad y un concepto de generalidad cuando uno hace una pintura. Una obra del año 65 una obra del año 67 y esta es una obra absolutamente naive, absolutamente naive, naive, absolutamente de aprendiz de pintor, pero os garantizo y si estáis aguantando esto y llegáis hasta el final del vídeo que os pueda comentar algo sobre la biografía de Casimiro Martínez Tarraso, os sorprenderá saber que entró en, el, en la Escuela de Bellas Artes con nueve años, con nueve años. Y cuando hice esta obra tan nice, mi buen amigo eh, eh, Casimiro Martínez Tarrasó, y digo amigo no porque fuese mi amigo, sino porque lo siento muy próximo, lo siento como ese maestro próximo, eh, tenía 67 años. Otra obra del año 67 un óleo sobre tela de 56 por 60 centímetros, donde vuelven a estar sus amarillos, sus azules, sus azules intensos, sus verdes y sus rojos. O sea que ya podéis ver que si tenéis esos colores básicos de los que hemos estado hablando, podéis realizar cualquier tipo de obra. Esto es un autorretrato del año 63, un óleo sobre tela de 55 por 46 centímetros. Amarillo, azul, verde, sus rojos. Costa Brava, hacia 1967, óleo sobre tela 65 por 81 y sus colores azul, rojo, amarillo y verde. Calafornells, esto es Menorca. Aquí buenas langostas, ah, se come una roseta, oh, buenísimo, Calafornells. A lo que pasa es que ahora es carísimo, vale, no vayáis, sobre todo en verano, iré en invierno. Calafornells, año 1967, un óleo sobre tela de 81 por 100 centímetros. El cielo es amarillo y las nubes son amarillo y el perfil de las nubes es verde. El mar, pues bien, bien planteado, con este azul, nada que decir. Las rocas calcáreas de la zona de la costa, de la costa norte de Menorca con este rosa, que yo he estado ahí, he estado viviendo cuatro años, cuatro años viviendo aquí, y creerme que este paisaje, a pesar de haber estado ahí, y lo reconozco, pero yo jamás lo hubiese pintado con este color. Bueno, después de haber visto las pinturas de Tarrasó, que os aconsejo que, que busquéis en YouTube y en Facebook y en todos 
esos canales que busquéis, que busquéis obra de Casimiro Martínez Tarraso y os sorprenderá y podréis aprender con él mucho más que conmigo. Esto es un parral en, la, en el pueblo de Deyá, en la zona de Deyá, en la costa norte de Mallorca, del año 1968, de 46 por 38 centímetros. También pertenece a la colección de la Galería Jaime III de Palma de Mallorca. Pero la montaña es verde y la casa, las sombras, son verdes. Y el parral no está, está las barras del parral, pero el parral no está, y las plantas son azules. Aquí tenemos otra obra de Tarrasó, estos son unos almendros en flor, de ya 1968, es una óleo sobre tela de 83 por 65 centímetros, donde el cielo es marrón, las nubes son naranja, la montaña es este violeta rosáceo, igual que la sombra de la casa, igual que la parte del camino, los árboles, que son almendros, son negros. Aquí ha empleado negro, negro. Y el blanco que no se tiene que emplear lo ha, lo ha aflojado, lo ha coloreado con un poquito de ese rosa que da la sensación de esos colores rosáceos que tienen los almendros en flor y lo ha dejado ahí insinuado como si fuesen manchas. Esto visto por alguien que no vea bien como yo, se cree que es una pintura abstracta donde han mezclado colorines que de casualidad, que de casualidad, eh, hacen eh, un paisaje. Buñola, otra zona de la costa eh, norte de Mallorca, me había olvidado de Buñola. Bueno, también me he olvidado de Bañal Bufar, ¿vale? Buñola, precioso hacia el año 1971, óleo sobre tela, 81 por 65. Aquí, no me digáis que no parece una pintura abstracta, si no fuese porque ha insinuado los árboles y ha insinuado el pequeño camino y ha insinuado que aquí hay una casa, esto sería una obra abstracta de The Cooling. Te pone aquí cuatro cositas en negro, ¡buah! Luz y color, Ibiza, 1970, óleo sobre tela de 81 por 65. Bueno, que sepáis que yo también he estado en Ibiza, por ahí tengo fotos y jamás se me hubiese ocurrido, sí, salvo de que he conocido a Tarrasó, de pintar el cielo de Ibiza de color verde y el sol de color ocre con verde. Hay muchas obras, en concreto hay un pintor que ha pintado mucho estos paisajes de, de interior de, de la parte de la zona alta de Ibiza, en la zona antigua de Ibiza, eh, que es uno en concreto que yo conocí, que es Pascual Bueno, eh, que también tenéis que buscar obra de él, que eh, tiene obra bastante buena. Y después hay otro pintor que es Chico, Chico Prats, que casi se dedica exclusivamente a hacer este tipo de, de paisajes de la zona interior, de, de la zona alta de, de Ibiza, de Ibiza ciudad. ¿eh? ¡Hala! La calobra, que antes os la he enseñado, ¿vale? que decía que la, la playa era de color amarillo, el mal era de color verde, esta obra también sobre en la misma zona, el mismo tema, es del año 1970, es un óleo sobre tela de 66 por 82 centímetros y el cielo es amarillo, amarillo, con verde ahí, con un poco de tonalidad ocre, que con el empaste eh, hace que dé esa sensación de movimiento, pero el cielo es amarillo y verde. La parte oscura y la parte superior es verde. El cielo no se refleja en, en el mar y sí ha marcado la zona de costa, otra vez con ese color intenso amarillo, que es como si estuviese reflejando eh, la luz que viene del, del cielo. Otro paisaje casi naif. Un óleo sobre tela, 65 por 81 del año 1970. Y el cielo es verde. 
es verde y las nubes son verdes y lo que insinúa el perfil de las nubes es amarillo. El fondo es azul y aquí tenemos toda una gama de azules mezcladas con su verde. Y si os fijáis, os voy a hacer el detalle, aquí hay una figura de una vaquita y aquí hay el perfil de otra vaquita. Que si no se dice y no se conoce la obra, casi pasan desapercibidas. En Montparnasse, la zona de París, año 1967, óleo sobre tela, 81 por 54. Y, lamentablemente, aquí le ha pasado lo que nos pasa a muchos aficionados, aprendices, y, ay, y lo tengo que decir, lo tengo que decir, lo tengo que decir. Muchos, <risa> mirad, como no ha utilizado, o, no, o, o sobre la tabla o sobre el, la tela, si no vas con cuidado con determinados, con determinados colores, si no haces ese fondo, si no lo preparas, la pintura se craquela. ¿Vale? No ensució la tela. Sí, señor. No ensució la tela y supongo que debía ser una impronta o debía ser una nota rápida. ¿Vale? Aquí tenemos otro tema París, tertulia de París, año 1971. Óleo sobre tela, 81 por 65, donde están sus clásicos amarillos, azules, verdes. Esto es una maleta de viaje, ¿eh? que es donde ha puesto la firma, que se sepa que es una maleta de Tarrasó. Y esos azules con esos tonos verdosos para realizar las sombras. Este cuadro no lo he visto, no sé dónde está, es de una colección particular pero dudo que en el año 71 en lo que yo aquí veo de color negro fuese negro, pero no me extrañaría, no me extrañaría, porque para eso era un gran pintor, un gran maestro y hacía lo que quería. Buñola, Costa Norte de Mallorca, año 1962, óleo sobre tela, 100 por 81. Y el cielo, el cielo, el cielo es... Verde y amarillo. Y su violeta, ese rojizo mezclado con azul, que yo dije que era tan típico en algunas de mis obras del año 2006, con ese empaste, con, esa, con, con ese tono tan, tan alto, donde lo volvemos a ver otra vez en de ya 1971, óleo sobre tela, 120 por 110. Aquí, sencillamente, lo que es la casa, lo que es la casa en de ya, lo que es la posesión, me queda marcada por tres figuras muy concretas, que son las dos palmeras, el ciprés del fondo del patio, y porque se me ha insinuado el tejado haciendo la forma de la casa con un golpe de amarillo y estos azules que me dicen que es la casa. Si tú a este cuadro le quitas la palmera, el ciprés y las sombras de la puerta y de las dos ventanas, esto es una pintura abstracta y el cielo es amarillo, amarillo, amarillo. Se nos ha caído la cámara, pero da igual, vamos a hacer un corte terrible y ahí no se va a ver. Otro paisaje, Buñola, año 72, óleo sobre tela, 47 por 55. Ahora nos vamos otra vez a la zona de Deyá. La palmera aquí, en lugar de ser azul insinuada, es de color rojo. La casa es amarilla y ocre. El cielo es amarillo y las nubes son verdes. Escolomé. Escolomé es muy típico, es esta, es esta zona rocosa en la costa de Mallorca, es muy famosa, muchísimos, muchísimos pintores hemos, hemos eh, intentado trasladar esa sensación de ese amarillo de alguna época, de ese pasto amarillento típico de esa costa de Mallorca, 
yo no lo he conseguido, que si no sería famoso y no lo soy. Entonces, eh, Tarrasol, en lugar de intentar buscar ese color amarillo, sencillamente lo ha hecho en blanco. Y donde le ha dado importancia ha sido a ese cielo verde, intenso, oscuro, contrastando con ese azul clarito que le ha dado a las rocas. Y el mar en esa zona, la parte más cercana de color verde. Y el barquito, de esos que hay tantos en Mallorca, o había, esos veleros, que ahora ya no hay, ahora todos son yates. Sencillamente es una pincelada en blanco donde lo ha insinuado. Ahora nos vamos otra vez a una cala de la costa mallorquina, donde sencillamente el amarillo es el gran protagonista de esta arena del mar y el gran contraste está con este juego de luces, sombras, eh, empastes y pinceladas con ese color rojizo, ese color violeta, con esos grandes contrastes de los verdes. Y los barquitos son como los que hacemos los niños. Como hacemos, como hacemos los torpes, ¿vale? <ríe> Paisaje. El cielo es rojo. Los árboles son de color violeta y con el camino de color violeta. La casita es de color rojo. Y el tejado es amarillo. Entonces, vuelve a tener, si os fijáis aquí, esta zona de estas grandes pinceladas, donde se ve que el verde le ha dado directo, sin preparación, y posiblemente esta zona del cuadro se haya craquelado. No lo sé, pero esto es un óleo sobre tela, en torno a 1973, de 81 por 65 centímetros. Olivos, jugando con los rojos, este violeta, violeta oscuro, violeta más claro, azul, estos tonos de violeta y el gran contraste nos viene porque está utilizando un amarillo intenso. El cielo aquí todo es blanco, la profundidad de la montaña con un azul casi, casi, casi macizo y unas pinceladas de verde y amarillo para insinuar un primer plano hacia 1972 óleo sobre tela 81 por 65 la calobra otra vez el cielo que está con este azulón es aquí estoy viendo la cámara y no se ve exactamente como yo lo veo si se retira quizás se pueda ver que es verdoso sí ahora sí lo veo mejor es un tono verdoso que es sencillamente haber oscurecido estos tonos verde que le está dando a la zona rocosa frente al pintor. Otra vez ha utilizado el verde para dar contraste. Ahora nos vamos a otro paisaje. El cielo es rojo. Rojo. Y la construcción se insinúa con tonos azulones verdosos. Y la montaña es de color rosa. Los árboles amarillos. Esto es del año 72, un óleo sobre tela de 81 por 65 centímetros. Atardecer en el Rosellón, año 74, óleo sobre tela 81 por 66. El cielo es verde y el resto pues una... Una, una gama de tonos amarillos que con los azules pues crean esos contrastes que casi parecen pinturas abstractas. Óleo sobre tela, año 73, 81 por 100. Esta obra es de la colección de la galería Oliver Maneu, un gran, un gran, un gran galerista. Y desde aquí, pues, si sigue estando, pues, eh, un cordial saludo. Eh, Oliver Maneu eh, tasó unas obras que yo tenía de Antoni Rivas y la verdad es que le quedé muy agradecido porque gracias, gracias a su expertización pude venderlas. O sea que desde aquí mi agradecimiento a la Galería Oliver Maneu. 
donde vuelvo a tener una obra de Tarrasó con un cielo amarillo y esas nubes, esos rayos, esa luminosidad en verde y insinuando las construcciones, el perfil de, de, la, de la construcción del pueblo en esos tonos azules. Una obra abstracta, quitamos la casita ¿vale? y ya tenemos una obra abstracta. Óleo sobre tela, 1974, 65 por 81. Sus violetas, su rojo, las palmeras en blanco y todo lo demás, un conjunto de azul verdoso. Buñola, hacia el año 1975, óleo sobre tela, 93 por 73. De este poco que comentar. Están sus colores verdes, azules. Otro olivo. Otra vez la misma construcción con esos violetas. Y los azules están sustituyendo a los verdes, que sencillamente sabemos que es una olivera por el título, porque es una construcción típica de las antiguas oliveras, los antiguos olivos de la costa norte de Mallorca. Y seguimos haciendo esa construcción típica del pintor. Ahora nos vamos otra vez a la calobra, el cielo con estos amarillos, estos verdes, estos grisáceos para definir el perfil de las montañas rocosas, el azul intenso del mar en la zona más alejada y nos pone otra vez una zona verde en la playa y otra vez de una forma naif construye esta barquita de turistas que van a la playa para ir a suicidarse en el torrente de Parells si viene agua. O sea que cuidado cuando vayáis. Otra tonalidad verde, hippie, año 1979, óleo sobre tela, 56 por 47. Eh, un retrato hacia no sé qué año, bueno, lo pone, eh, retrato de Lola, de 101 por 73. Otra playita naif, una marina, hacia el año 77. No me digáis, no me digáis, no me digáis, no me digáis que no es naif esta pintura. Las barquitas, los señores ahí en las tumbonas, este cielo plomizo ahí de color, de color gris raro y sin embargo la gente está en la playa. Ahora nos vamos hacia los jardines de Alfabia, un sitio en el que también he pintado. Está justo a la entrada del túnel de Soyer o si era la carretera antigua, que era lo que nosotros utilizábamos, pues justo parabas aquí porque después tenías el coil de Soyer y te quedaba una hora con el coche bueno. Eh, volvemos otra vez a sus colores, el cielo otra vez amarillo con estos ocres, la palmera de color rojo, de color azul, de color verde. Y esto es un óleo sobre tela, de 81 por 65 centímetros. Y este es el gran maestro Casimiro Martínez Tarrasó, nacido en el año 1900 y fallecido en 1980. Aquí tenéis algunas obras suyas, algunos bocetos a lápiz, eh, trabajó en el comercio, yo creo que que, que debéis mirar con perspectiva la obra de Casimiro Martínez Tarasó, porque eh, ya en el año 42 expuso en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Eh, en el año 1907, que era lo que os quería comentar, en el año 1907 tiene siete años y se matricula en la escuela La Lonja cuando la edad mínima de ingreso son nueve años. O sea que lo que habéis estado viendo realmente es la obra de un maestro, de un maestro. Yo coincidí con él aproximadamente en el año 1971-1972, pero él ya en el año 67, en el año 67, obtuvo la primera mediada de pintura en el Salón de Otoño de Mallorca. En el año 65 expuso en el ayuntamiento de Jun Mayor y mi familia, mi familia, en la zona de Jun Mayor durante muchos años han tenido una posesión, una casa, en la zona de Smarroch, 
amigos de Smarroch, amigos de Jung Mayor. Eh, o sea que fijaros la trayectoria desde cuando conocemos a este pintor. Y de hecho, yo lo conocí, o fui, en el año 1971, cuando expuso en las galerías Costa de Palma. En el año 72 expuso en Barcelona, pero en el año 74 expuso en el Casar Balaguer con sus creaciones sensitivas, que son realmente cuando yo descubrí a, a, este, a este pintor. Descubrí esa otra forma de hacer, de hacer las cosas. Eh, es que premio, premio Poyensa, primera, primer festival de pintura, eh, en fin, eh, la verdad es que cuando eres, eh, eres aprendiz y, y estás en contacto con estos grandes maestros, no te queda otra cosa que pensar en la pintura de una forma más conceptual. Yo desde aquí, evidentemente, a mi edad, le doy las gracias a, a, mi, a mi profesor en la, en la academia porque él era un amante de la pintura, pintaba muy bien, eh, tuvo una galería de arte en la costa de Sapols, eh, lo que une el ayuntamiento con la Plaza de la Reina y gracias a él y a esas excursiones a ver obras, a ver esos museos, eh, pudimos ver que la pintura no se trataba de pintura, no se trataba de cantidad de pintura, no se trataba de pintar, sino que era algo conceptual donde cada uno tenía que trasladar a la tela eso que sentía, eso que veía y que no era más valiosa una pintura por ser hiperrealista que una pintura por ser abstracta. Entonces, en esta serie de pintura para torpes, no puedo por menos que trasladar a uno de mis maestros a una pintura conceptual donde hacía lo que quería, además lo hacía bien y que además es un hombre reconocido a nivel artístico, a nivel mundial, donde vamos a jugar, donde os propongo que repintéis una obra que tengáis, pero... Eh, olvidándose de los cánones eh, de la pintura, olvidándose de esas clases de que tienes que pintar así porque se pinta así. No, yo creo que se pinta como uno quiere y en, dentro de ese como uno quiere eh, inevitablemente tenemos que coger una base de colores con los que podamos intentar interpretar eso que queremos transmitir. O sea que utilizando como excusa a Casimiro Martínez Tarrasó utilizando como excusa este concepto de pintura para torpes, con todos mis respetos y todo mi cariño, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a pintar esto es que decidáis si vamos a pintar aquí con esta base de colores, vamos a pintar aquí con esta base de colores, aquí o aquí, o vamos a utilizar los cuatro colores como hacía Tarrasó para hacer nuestras obras y ser los number ones y montarnos en el dólar. O sea que, queridos amigos, hoy el vídeo este ha sido intenso, pero muy práctico. Cuidaros y hasta luego.